Korktum ben. <gülüyor> Korktum ya. <gülüyor> Alkışlardan korkarım ben. Alkışlardan korkma Emrah'cığım. Gelmeye gelmeyi unuttun tabi. Emrah kaba. Neyi? Alkışı mı? Aynen alkışı öyle. hiçbir Hep zaman unutmadım ya. Alkış unutulur mu? Asıl alkışa gittim. E, ooo. Ay, ya böyle. Bu gergin başlangıçtan sonra <gülüyor> efendim. <gülüyor> İşte beklenen anan, a, anam. Anam. İşte, <gülüyor> i̇şte beklediğin anam. İşte beklenen an geldi. 100 bin özel konuklarıyla dükkan sahiplerinden <gülüyor> Emrah Kovan, Kohan Erdoğan. İnşallah olduk ama bilmiyorum emin değilim. 100 bin ya olacaktık ya olduk. 100 bin şenlikleri adını vererek olayı kapıyorum. Ya program izlenene kadar olmuş olur bence. <gülüyor> İnşallah. Niye an bayağı bağırıyorsun şu an? Evet, evet ben geçen evet. hafta aynısını dedim. Girişlerde ve çıkışlarda bağırıyor. Neden ben de bilmiyorum. Yüksek başlarım yani... yüksek bitiririm. Arası önemli değil. Ama yakışıklılık 10 üzerinden kaç? 10. Oh. Oh. Bak oh. herkes 10 diyor. Oh. Bir alkış ne oldu kızım? Niye ya. yarım yarım? Mutlak. Tamam. <gülüyor> Mütlü alkışlıyor, böyle alkışlıyor. Gençleşiyorum her defasında. Evet, evet nasıl oldu Niye bu? Öyle Yıllar oldu? geçtikçe nasıl oluyor? Sırrı ne? Tam yaşayamamışım. Hmm. Onu hissediyorum. Onun için yaşamam lazım diyorum. Kendime bakmaya başlıyorum. <gülüyor> Bakışları korkutmuyor. <gülüyor> <aynen. gülüyor> evet. Önümde bir gelecek diyor. var ama az kalmış. Ama biraz böyle. <gülüyor> Onun için kendime bakmaya çalışıyorum. Ne bir, bir değişiklik var. Nedir bu gençliğin sırrı nedir? EYT vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Kafa rahat abi. Emekli, Emekli oldu. Deli, akıyor. <gülüyor> akıyor. Akıyor. Akıyor. Gitti sakalı kesti. Ondan kestim. sonra şey oldu. <gülüyor> Valla bugün duş aldım. O bir etkilemiştir. Fark duş eder. alınca yaş atar. Fark Lisedeyken eder. falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> yani bir de şahane de bayağı 6-7 yaş atıyor. <gülüyor> Tertemiz geldim bu programı. 100 bin özel diye saçımı sakalımı kestirdim. Duşumu aldım. Ağza burnu suyumu içtim. İçtin. İç, ya boşa işte. gitmesin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İkili üçlü yıkanın arkadaşlar. Hiç valla yani zor durumlar, zor zamanlar bizi bekliyor. Hoş geldiniz abiler. Hoş bulduk. Hoş bulduk merhabalar. Hayırlı uğurlu olsun dükkanınız. Korhan'ın ilk Ve... YouTube projesiymiş. Evet. Daha doğrusu programıymış. Değil mi? Daha evet, önce yok. ilk. Yani sizle oldu. Ve sizle milli oldum. Çok YouTube özeliz. Konusunda. Vallahi çok özelsiniz. İlk Her hep özeldir. Peki ya. Korhan, e, defalarca e, aramamıza rağmen hı hı. 132 projede aynı anda oynadığın için gelememe ne demeli? Ya ilginç bir şey oldu. Ben de yani son bir senede e, şimdiye kadar kariyerimde yapmadığım kadar işi üst üste yaparken buldum kendimi. Anlattım biraz önce. Bir tek taksicilik yapmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani ona da çıkabilirim arada. Çünkü yani. karşıdan e, Sarıyer'de oturuyorum bazen. Kadıköy'den <gülüyor> geçiyorum. Abi o kadar e, ciddi bir şey tutuyor ki artık taksimetre. Evet. Taksicilikte fena gelmiyor. Yapılabilir bir iş gibi. Benim bir teorim var. Fakirlik teorisi diyorum buna. <gülüyor> hep şunu görüyorum abi. Bir şeyi alabilecekken hep bir bir miktar üstünde oluyor ve çok pahalı abi. Nasıl alacağını diyorsun ya. Nasıl bir ekonomik ne düzen demek? varsa. Bir, anlat- mesela e, ne evet. bileyim bir ayakkabı var. Bin lira tamam mı? <gülüyor> Eskiden bin liralık ayakkabıyı alamıyorsun. Diyorsun ki çok pahalı abi. Bin lira verilir mi bir ayakkabı? Evet. Sonra sistem değişiyor. Enflasyon şu bu artıyor abi. Ondan sonra o bin liralık ayakkabı ne kadar olmuş olabilir diyorsun. Artık o bin liralık ayakkabıyı alabilirim. Ama o Onu seviyede... Hı? Konu neydi ya? <gülüyor> Taksimetre de. Neden bahsediyorsun? Açık öğretim dersi. Bir anda. Ya Yok, hiç... Fakirlik teorisi mi? Neydi? Evet. Taksiye bağlayacaksın. Teori. Evet. Yani her defasında beni şaşırtacak ve ben bunu ödeyemem diyecek şekilde sistem kendini revize edebiliyor. Onu diyorum. Yani Bizim moralimizi bozmak üzerine. Yapamamamız yani. üzerine. Taksi hep pahalı gelecek şekilde kalıyor. Hiç bu, yakalayamıyorsun. Ne oldu da bunu teorem olarak değerlendirmeye başladın? Geçen bu bir his... yorum. Geçen gün hissettim bunu. Tam o, oğlum ne kadar atıyorum bir tane çamaşır makinesi alacaksın. Bunu alabilirim di, dediğim noktada öyle bir fiyatla bana geliyor ki yok alamazmış. Öyle hmm. ya anladık. Ama dediği Fakirlik şey şöyle Fakirlik teorisi şey. şu mu o zaman yani sü- sistem seni sürekli fakir hissettiriyor. Evet. Öyle bir, ha. Aynen öyle. Bunu böyle Ama, diyeydin ya. Hayır bir dakika sistem bunu yapmıyor. Bunu bu kendi kendine yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? <gülüyor> ne yapıyor? Yani sistem diğerlerine bunu yapmıyor. Yani ruhu Sana fakir ke- gibi. Aynen aynen. <gülüyor> Sen bunu kendi kendine yapıyorsun koçum. Hep almam mümkün ama olmayan şöyle şeyler. Bir şey, ama, hay- hay- ama hayatta şöyle bir şey vardır. Hepimiz için vardır. Yani hani bazı şeyler bazı insana hep pahalı gelir. Evet. Mesela bu benim için de şudur. Ben hiçbir zaman restoranda makarna yemem abi. Evet. Evet ha. ben de ya. Makarna, makarna yiyeceksen evde yapar kaynatır yersin. Bu. Alayınız fakirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aklım zarfı düştüler. 
<gülüyor> Biliyor musun? Ben ilk makarna yedim. <gülüyor> Sosuyla. <gülüyor> tamam da ben ikinci makarna yani evde de yapıyorsan onu. <gülüyor> Parmesan falan onu yapabilirsin. Ama özel bir makarna restoranına gidersen ya. <gülüyor> Kurtarmaya çalışıyor. <gülüyor> Tırmanıyor fakirlik. Fetü, Sınıf akıllı makarna. Fetücü makarna ne oluyor? <gülüyor> Fetü çiğni ya. Ay çok kadar yok. <gülüyor> Silivri de yersin onu. <gülüyor> Hay Allah, niye böyle oldu? <gülüyor> Peki gerçekten hayatında hiç dışarıda yemediğin bir yemek var mı? Hmm. Nasıl ciddi aldın ya? Ben, ya. Ya. ben de düşündüm ya bu Yok dışarıda mi? yemezsin diyeceğim bir yemek. Evde yer yani mesela. Kuru dışarı. fasulye mesela kimisi için kuru fasulye evde yenir abi. Hmm. Yani öğrencilikte İstanbul'da tek yaşamaydı falan derken dışarıda her şeyi yedim. Yani bir anne sütü kaldı en evde. Pis ne yedim? <gülüyor> en pis böyle dışarıda yediğin şey. Uykuluk. Uykuluk ciğer. Uykuluk ciğer. Ha? Senin ne Ama çok güzeldi yani. Benim de yediğim şey çok güzel. Arabada böyle. Ne yedin ki oğlum böyle bir... Ben de merakla bekliyorum. Benim üniversite yıllarımda ben tavuk kokoreç yedim. Tavuk kokoreç ne lan? Neresinden? Ne? Umrumda değil. O kadar güzel bir tadı oluyordu ki tavuk kokoreç ayran. Kapandığı için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ferik Döner'den 4,5 liraya Adı söylerdik. Adı ne dönercinin? Ferik Döner. Ferik Döner'den <gülüyor> tavuk kokoreç. <gülüyor> Ha kanka 2014-2013 <gülüyor> falan ama şimdi de Ferik Döner'den... Rengi ta- Döner falan. <gülüyor> Ferik Döner'den biz... Adı da tam konamamış. <gülüyor> Sen en iğrenç ne yedin? Yok benim öyle kokoreç, makoreç öyle acayip garayip bir şey yok. Sakat at ondan sonra onları severim. Öyle mesela çekirge bacağı bilmem ne falan öyle fantazi ürünlerim de yok yani. İç Anadolu insan olduğum için şey de sevmem. Deniz ürünlü makarna falan da sevmem. Hmm. Yani bana garip bir tat geliyor. Kokusu değişik geliyor. <gülüyor> ne güzel anlatıyor. Anlatırım ben. <gülüyor> bana sor. <gülüyor> şu an hangi yemekleri seviyor? <gülüyor> hangi yemekleri sevmiyor? Onu anlatıyor şu an. Deniz ürünlü makarna gibi kaç defa gördü de yemiyorum diye. <gülüyor> i̇şte yemiyorum. <gülüyor> Yemiyorum. Abi güzelini her şeyin güzelini yersin. Doğru. Beyin mesela yiyor musun? Yersin. Beyin söyle. Yersin Sen tabii ki. Yok. Güzel, Allah beyin. Allah Allah. Yenmez mi kardeşim? Yemiyorum ya. O kadar. Kız. <gülüyor> Ebrahim hiç şey <gülüyor> Ne demek işkembe? <gülüyor> ne demek <gülüyor> yememek? <gülüyor> Vallahi ya. O zaman ben biraz bir yemek konusundan çıkıp yemek konusundaki sınırlarını öğrendikten sonra oyunculuk konusundaki sınırlarınızı öğrenmek istiyorum. Oynamam dediğiniz bir rol var mı ikinizin? Ben hemen örnek göstereyim. Yeni Şahmaran'da Burak Deniz götünü göstermiş. <gülüyor> Koskoca diziyi böyle mi değerlendiriyorsun? Spoiler Sen... gibi olmasın ama Burak evet Deniz'in götü var. Evet ya spoiler oldu. <gülüyor> spoiler ben izlememiştim ya. <gülüyor> Sürpriz olacaktı. Ben en son bıraktığımda Kitaplar hediye ediliniyordu. <gülüyor> Senaryo konuşuluyordu. Nereye geldi? Benim canım abim arkadaşlarımızın nerelerini konuşur duruma geldi. Böyle böyle yüz bine geldi. Eşim böyle bir şey. <gülüyor> böyle böyle yüz bine geldik. Hayır. Senaryo <gülüyor> dedik olmadı. Sen Senaryo alkıştan korkuyorsun işte. Bak alkıştan korkuyorsun. <gülüyor> <böyle. gülüyor> Hayır ben bir şey diyeceğim. Göstermemiş mi? Göstermiş. Eee? Bunu demem de ne var abi? Şahmaran'ı ayrıca konuşalım, senaryosunu konuşalım. Ama Burak Deniz'de götünü göstermiş. <gülüyor> Yapacak bir şey yok yani. <gülüyor> Doğru. Gerçek ortada. Ya onun üzerinden düşünüyorum yapmam dediğiniz bir şey var mı derken mesela. İşte götünü gösterir misin onu soruyorum. Ya bu ya. nasıl bir soru ya? Bir dakika ya. Gelen konu abi sorulur mu ya? Sorabilir ya öyle bir samimiyetimiz var. <gülüyor> Çünkü Hikaye onun da yazarı ya. olduğu bir işte ikinizin de kardeş payında beni e, Kanlıca'da Aa, kahvede Silip beyaz e, Arap Kadri donuyla oturmuş insanlar mı? <gülüyor> Öyle olmaz. Bu ne ara soyundu ya? Ne oldu oğlum? Nudite mudite ne oldu? <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> sınır... Çok az hani, kalmış zaten. Çok az kaldı yani. <gülüyor> sınır dediğin buysa... <gülüyor> Alın arkadaşlar. Yüz bin şerefine ver. Buyurun. <gülüyor> Ya bu arada Koran nasıl bir şeyse, nasıl bir unutulmazlıksa değil mi? Yani e, o muhasebeci rolü hala böyle bahsedilen, hala sahneleri paylaşılan acayip bir şey. E, peki hiç o e, oynayana kadar muhasebeci tanıdığın var mıydı? Çocuklukta babamın muhasebeci arkadaşları falan vardı o kadar. Yani tamamen aslında sizin yazdığınız, yarattığınız dünya üzerinden bir muhasebeci şekillendirerek oraya evrildi. Sen... Ee, o muhasebeciyi yazarken e, aklına biri geliyor muydu? Karakterin yaratıcısı Selçuk. Karakterin çıkış noktası da e, hepimizin, sen tabii ki çok daha iyi biliyorsun, hepimizin muhasebecisi olan sevgili Erdinç Bey. Evet, evet. evet. buradan evet. selam Erdinç olsun abi. efendim. 
egzecere Şu, edilmiş hali tabii. E şöyle bir enteresanlık var. Ben Erdinç Bey'i görmeden Oğuzhan'ı çıkardım, oynadım ettiği falan. Bir sonra bana Erdinç tanıştırıldı. <gülüyor> Ve bizim ne kadar Oğuzhan'la ne kadar benzediği falan tabii. Naifliğiyle, şeyiyle değil mi? Çok naif bir adam. Selam olsun Erdinç abi. Erdinç abi. Bu, bu ay ne olur şu işleri bir halledelim abi. <gülüyor> Vergi affı gelmiş, şu gelmiş, bu gelmiş. Halledelim. Vergi affı mı yani? Geldi geldi. Evet ama şey Hadi değil mi ya? Hadi görüşürüz hep gidiyor. 2500 ve 6 şeyler ne siliniyor bu açılar. Yani. <gülüyor> Bana yeter o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili seyirciler gerçekten küçük dağın dumanı da küçük oluyor. <gülüyor> Şey bir söylesen... Neyi oynamaz mısın? Hayır, aynen. Benim de tabii ki, benim de oyunculuklu kurallarım tabii Var. ki vardır. Mutlaka öpüşürüm, sevişirim. <gülüyor> <gülüyor> Ama kurallarım budur. Olmazsa olmazım. Olmazsa olmazlarım bunlardır. Götümü de gösteririm. Hiç Çünkü... öpüşme sahnesinde oynadın mı hakikaten? Ee, genellikle hani kendini oynadığın şey yazınca öpüşme sahnesi ya- sapık gibi olur. <gülüyor> Düşünsene. <gülüyor> Ateşli öpüşür falan. Uzun uzun. <gülüyor> Bir öpüşür kızın aklını al. <gülüyor> Hayatınızda kardeş payındaki karakteriniz gibi bir karakter olsun ister misiniz? Mesela senin hayatında Sivas Emrah gibi bir karakter olsun ister misin? Senin hayatında muhasebeci gibi bir karakter olsun ister misin? Sen mi hazırladın bu soruyu? Evet. <gülüyor> Bu soruyu ce- bak- cevaplamayı reddediyorum. <gülüyor> Neden? Çünkü bu soruyu cevaplamak isteseydim Hakan Gence'ye giderdim Hürriyet'in <gülüyor> kanalına. O, ona zaten cevaplardık değil mi Korhan'ım? O yüzden ben biz sana kardeş payıyla ilgili bir şey soralım. Soru. <gülüyor> tamam mı? Kardeş payında oynamak istesen hangi rolü? Aa evet. güzel soru. Evet. Hakikaten güzel soru. Sana vermezlerdi lan. <gülüyor> Şimdi kötü soru oldu. <gülüyor> Şimdi. Hangi rolü oynamak Hangisi istersin? Hangi rolü oynamak isterdin? Hmm. Eda'yı derdi. <gülüyor> İnşallah. Kimi oynamak isterdin? O kadar ciddi anlaşılıyor. <gülüyor> Dur sen onu düşün. Sen Bu arada düşün. Oğuzhan gibi arkadaşım Daha ben olsun düşündüm. isterdim ben. İsterdim. Arkadaş olurdum. Ha zorlanırdık. O evet. ayrı bir konu. Ama öyle bir arkadaşım olsun isterdim. İyi, iyi Naif bir, bir tarafı sonuçta. var. İyi biri falan filan ya böyle. Niyeyse ben şey falan Küçük derim. Adam. Küçük adam aynen. Benim çocuğum gibi falan derim. Ya ben de evet. Oğuzhan'la arkadaş olmak çok böyle isterdim. Böyle bir merhamet duyulacak bir tarafı var Oğuzhan'ın. Üzülürsün olur. Olur. Evet, mesela. Emrah? Emrah'la arkadaş olur muyum mu? Olurum tabii ki. Emrah Bence. yani çok komik bir çocuk abi. abi. <gülüyor> çok gerizek. Ne yapacağı yani. hiç tahmin edilemeyen bir Gece dışarı çıkılmaz yani. ama çok eğlenceli. Gece dışarı e, yani, biraz böyle a, şey... Kendini bozunca ha, iyice sınır Ama yani Metin de gece dışarı manitacılık yapmaya çıktı akşamlarda. Ben vuruldum Kirven. Bu kızlar beni vurdu. Hem de kalbimde. Tarhana çorbası. Ne içersiniz tarhana çorbası. Orada da yine Metin'e hiçbir yanlış olmuyordu yani yine. Doğru ama or- oralarda iyi bölünmüştünüz mesela. Sen peki hangi karar? Sezai. Hava ne kadar güzel ya. Değişik bir aurası var ya mesela dizide. Onu onu çok seviyorum böyle hani. Geliyor böyle bir Sezai geldi diyorsun evet, mesela. Evet. Çok gerçek üstü şeyler yapsa bile çok gerçek duruyor. Bir de Ayhan abinin oyunculuğunda da olduğu ya, için. Saçma bir tarafı i̇şte mesela, var işte. Mesela hava ne kadar da güzel ya dediği o kısımda evet diyorsun inanıyorsun ya bir o esnaf bunu yapabilir yani. Ya, bu o kadar inandırıcı yaptı ki. Bir de mesela içinde ki. hiç kelime şakası olmayan şeyleri sadece nida ile verebilme hmm. ya da işte tonlamayla mesela cümleyi aritmik yaparak verebilme falan değişik bir yeteneği var Ayhan abinin. Kaliteli zaman ne lan? Bu çocuğun kuracağı cümleler değil bunlar. Bu çocuk bu cümleleri kurabilir mi? Piyes gibi sufle mi veriyorsunuz lan çocuğa? He? Mesela bizim programa konuk oldu. Çok komik diyorlar. Oysa ki normal konuşuyor Ayhan abi. Gül, gülünen yerler evet, falan evet. da öyle. Bir enteresan bir durumu var. O bir aura herhalde. Siz daha iyi bilirsiniz onu. Ne o? O, o bir enerji mi? Ne yani? Ne diyorsun Emre? Ee, Bence yani... o... Ya yani o, o, o tam işte o... o... <gülüyor> Tespit de edemedin. Allah ha, ama... gibi bir şey sormadın. Niye herkes Allah vergisi. <gülüyor> Allah vergisi. Hakikaten öyle yani. O doğal komik. Dedi ki Ayhan dedi geldin dedi. Kuarejma'nın imza töre. Geldin dedi. Kuarejma'yı ben takdim ettim dedi orada dedi. Tabii sen tatmin edeceksin dedim. Yani. <gülüyor> Öyle çıktı ağzında. <gülüyor> yani şey gibi bir şey. Messi'ye diyorlarken na- nasıl oynuyorsun? Diyor ki çok kolay. Yani ben o bir şey evet. yapmıyor. Yani Ayhan abi, abi gibi bir insan Ayhan. için de gerçekten de hakikaten e, komedide Messi kadar da yetenekli bir insan. Mesela Korhan da öyle, evet. Ahmet de öyle, Ayhan abi, diğer ar- Cemi, diğer arkadaşlarımız da söyledi. <gülüyor> yani herkes saymadığımızı Şu çok <gülüyor> önemli. Bu arkadaşlarımızın şeyi alameti farikası şu. Yazar olarak kıymetli olan tarafı şu. Herhangi bir komik olmayan repliği verdiğinde 
dümdüz bir senaryo yazdığında bile komik çıkartabiliyorlar. E zaten komedyen de sana onun için lazım. Evet. Yani, yani komedyen bu demek işte. değil mi? Messi'ni, Messi'yi bana orada lazım yani anladın mı? 15 hafta üst üste yazmışsın sabahlara kadar abi. Artık bir yerde bitiyorsun yani. Patates bir sahne yazıyorsun ama bu adamlar işte hava ne kadar güzel ya diyor. O bir şey yapıyor. Bir şey başka bir şey oluyor. Bambaşka bir yere çekiyor işte. Bu yetenek mi? Bu başka bir şey mi? Evet. Çalışma mı? Ne bilmiyorsun ya. Arkadaşlık mı? Bilmiyoruz. Evet. Ama çok kıymetli bir şey. Yani. Geçen gün denk geldim. Korhan'a şey yazmışız. O da bizim yazdığımız bölüm. Canlı manken olarak e, hmm. vitrinde duruyor. Abla don mankenin donu. Satılık değil. Satmıyoruz don. <gülüyor> <gülüyor> Şu manken üzerindeki şeyi alabilir miyim diyor. Sıyırıyor, <gülüyor> veriyor. Hakkını veriyor Aa, baksır ama, da güzelmiş diyor. Ona, o mankenin kendisine ait diyor mesela. Ama orada öyle bir duruşu var ki mesela. Bu şakalı kısmı ama oradaki duruşla başlayan bir sahne oluyor abi. İzliyorsun böyle o kadar eğlendim ki unutmuşum da sahneyi. Gerçekten bir aura... Komedi bir aura işi. İçinden fışkırıyor yani. O çok kıymetli bir şeymiş gibi geliyor bana. Evet. Kardeş payındaki dokunduğumuz her karakterde de bu var. Burası kritik bence mesela. Kıymetli olan tarafı evet. o. Yani bir neresini anlaşma açsam... meselesi diye bakıyorum. Lafın mı kesti abi özür dilerim. Ya bir anlaşma meselesi diye bakıyorum direkt. Hani oyuncuyla yazar arasındaki o ilişkiye. Hani bir kuzenim vardır. Çok yakın bir kuzenin. Ee, çok en ciddi ortamlarda bile böyle göz göze gelip konuşmadan birbirinizi güldürebilirsiniz ya. Yazar ve oyuncu arasındaki iletişime biraz öyle bak- bakıyorum ben. Biz onu kardeş payını da çok iyi yakalamıştık. Yani işler yani, güçler de herkes Tabii ki biz öyle. olmadığımız i̇şler için kardeş de öyle. Aynen şimdi onu konuşuyoruz diye. Aynen öyle. E şimdi gidiyoruz. yeni e, organizasyon bizim işimiz diye Selçuk'un yeni bir projesi evet. var. Mesela anlattığından anladığım orada da öyle bir enerji yakalanmış. Evet, evet. İnsanlar birbirini sevmiş. Galiba yani şey çok kıymetli. Birlikte eğlenerek çekmek klişesi kıymetli bir şey aslında bir taraftan da. E, ya yetenekli insanlar bir araya geldiği zaman Zaten hani e, eğleniyorsun. Yetenekli insanlar zaten sadece işiyle ilgileniyor. Ya yani kardeş payının setinde kimsenin bir tane böyle bir ne bir sıkıntı ne bir bir şey. Sadece Yok. geçen gün konuştuğumuz bir şey vardı hatırlıyor musun? Bir kere e, şimdi bu aralar böyle bir setlerde yine maalesef İstanbul'da olan setlerde en büyük problem mahalleliyle olan sıkıntılar. Hı-hı. Evet. E, yine hatta e, bir yakınlardı bir sette. Bir kavga çıktı ve mahalleli, e, mahalleli de değil aslında bir restoran çalışanlarıyla set çalışanları arasında evet çok ya. sıkıntılı bir durumlar Aa. oldu. Onun üstüne de biz de Korhan'la bunu konuşurken aklıma şu anı geldi. Kardeş payının seti nasıl bir e, setti ve hani... E, <gülüyor> nasıl e, hani hiç bir sıkıntı, nasıl güzel bir mahalle derken... <gülüyor> Onun üzerine hani konuşurken aklıma şu anı geldi. Hakikaten kardeş payının setinde bir kere mahalleliyle bir problem yaşadık. Gündüz mü gece mi bu arada? Akşam üzeri ve aslında bütün bu durumlarda da yine açık konuşmak gerekirse genellikle mahalleli haklıdır. Çünkü Tabii. adam akşam evine gidecek, sen yolu kapatmışsın dizi çekiyorsun. Yani bir gün, iki gün, artık dördüncü gün, aman gelin dizini diye anladın mı? <gülüyor> Eve gideceğim lan. Evet yani artık yani. Gitmeyeyim hani, mi? Ne kadar sana taşı olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, böyle bir artık yani kardeş boyunun ikinci sezonunda bir gün bir e, abimiz böyle kalantorda bir abimiz saymış sövmüş falan böyle bir kavga çıkarmış. Aradan işte bir ay geçti bir ay sonra hiç yani o yol kesmemişler tekrardan yol kesiliyor abi abimize denk geliyor. Bütün set karıştı yani. Herkes birbirine girdi falan böyle bir şey oldu ama çekilen sahne şu. Kardeş payında benim tekerlekte olup da şöyle <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben tekerin içindeyim. <gülüyor> Mevzu dönüyor. Var, tabii. Ben de Herkes teke... birbirine girmiş. Bırakın lan beni! <gülüyor> Beni tekerden... O, o çukurdaki çıkıyor. meşhur sahne evet. gibi. Demek ki oradan <gülüyor> ilham alınmış. Tabii. tabii. Yani kardeş payının setiyle alakalı benim aklıma gelen tek hani sıkıntılı gergin, gergin an bu. <gülüyor> o gerginlik başka bir şeyin gergin diye ama yani. Tekerden çıkamamadı. <gülüyor> Tekerin gerginliği. O haliyle mi yayınlandı peki? Ben onu anlamadım. O sahne o haliyle yayınlandı. Tekerli mi? Yok. Hangi hani? Kavga, kavga sahne oldu bitti biz. Çekim yaparken mesela kavga oluyor kesiyoruz. Sonra kavga yatışınca tekrar ya. çekime ya, gidiyor. Yani. <gülüyor> Sen ne anladın ne oğlum? <gülüyor> sen bana bir anlat oğlum. Sen ne anladın ne <gülüyor> oğlum? <gülüyor> sen ne anladın? Hayır yok sen tekerin içindeyken mevzu çıktı. <gülüyor> o sahneyi de çekmeniz gerekiyordu. Çektiniz mi? Çektik de oğlum. Yoksa çektik. kavga edilirken sahne çekiliyor muydu bir yandan? Onu diyorum. 
Hayır abi. Yok yok. <gülüyor> muhtemelen <gülüyor> muhtemelen tekere soktular. Değil mi? Sahneyi Kimse çekecekler. Yolu kestiler. Sen de mi anlamadın <gülüyor> oğlum? Şimdi yeni bir iş var önümüzde. Evet. Ee, i̇kiniz de oynuyorsunuz. Aynı zamanda Okan Çabalar da başrolde. Biraz is- ne, ne diyorsunuz? Nasıl bir iş geliyor? Ne, nedir? Ee, bir sinema filmi. Ee, gereği Düşünüldü isimli bir sinema filmi. Selçuk Aydemir yapımcısı. Ee, aynı zamanda senaristi. Aynı zamanda aynı da zamanda senaristi. senaristi. Ee, yönetmeni de Kardeş Payı'nın ikinci yönetmeni. Her işimizde olan... Vedat Uyar. Aynen Vedat Uyar. Ee, İşler Güçler'deki Vedat. Benim ereksiyon sınırım dokuz. <Gülüyor> Ne dedin sen? Dedim mi ben onu? Aslında, <gülüyor> o da, o da Aslında. tabii egzajere edilmiş hali. Evet, öyle diyelim Çünkü Vedat ki. çok şey yani. <gülüyor> İşler güçlerdeki Vedat biraz. Sap. Referans gösterin diye. O ya. Ölümlü çoğuluk bu çocuklar. Tabii ki o işte çıkış noktası olan, en başın hikayenin en başından beri hikayede evet. olan arkadaşımız. Hikaye şimdi böyle bir yere evrildi açıkçası bizim adımıza. Selçuk Aydemir'in ilk yapımcılığı. Benim adıma çok açıkçası duygusaldı. Selçuk'la hani oturup ya böyle böyle hani artık yapımcı olarak ben bu masanın bu tarafında ben varım dediği andan itibaren evet. daha çok para istemeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Duygusal olan o değil mi? Senelerdir bunu bekliyordum. <gülüyor> Yok ya ben para istemez dedim konuşmuyorlar. <gülüyor> o yüzden heyecanlıyız. E, Nisan'da girecek. E, o yüzden hemen de, de vizyona giriyor. Bu hemen vizyona de vizyona girecek. girecek. Vallahi güzel hareket. Sonu da güzel olsun inşallah. Çekimlerde. Bu arada sağ olsunlar. E, i̇ki gün sonra mı set? Üç gün sonra mı? Hani çok kısa. Evet. Evet. Yani Bugün hani nasıl? başlayacaklar. Hemen önden geldiler. Sağ. Emrah Tur ne de diyorduk şimdi de filmde. <gülüyor> Aynen, bir süre <gülüyor> daha sonra bir şey çıkartıyor bu çocuk. <gülüyor> bir ay falan çekimdesiniz. Evet. Adana'da da çekimler olacak filan. Son hafta Adana. Valla güzel bir iş olsun. Böyle Allah utandırmasın Aynen. diyorum ben hep bu Ben de heyecanlıyım. Sen niye heyecanlısın? Çünkü a, o filmde ben de varım. Ya. Aa, ya. Abim de abi kardeş oynuyoruz. Utanın. <gülüyor> <gülüyor> Selçuk abi ve Vedat abi sayesinde abim de abi kardeş oynayabileceğiz sonunca. Allah Allah Sonunda. Necat Uygur Necat girmemiş Necat oynat, oynatsaydınız ya. <gülüyor> niye şey yaptınız senin kardeşin niye ben oynuyorum ya? İşte girme. <gülüyor> şu an bu abi, şu kardeşin arasına girmeyeyim. Oynatmak <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacağım? <gülüyor> Şimdi de laf oldu. <gülüyor> Çok teşekkür evet. ederim vallahi Abi sana da. Aynen olacağız. öyle. Benim için çok güzel bir Benim için de çok güzel olacak. bir olacak. Zaten okuma provasını yaptık bu arada. Güzel. Ee, biraz mesela okuma provası ne demek ondan bahsetmek ister misiniz? Okuma provası şudur arkadaşlar. Ee, filmden önce bütün ekip bir araya gelir. Bir masa başında senaryonun üzerinden geçilir. Replikler ağızlara uyuyor mu ona bakılır. Ondan sonra onun üzerinden revizyonlar yapılır. Bir paket ondan... sigara içilir. <gülüyor> En az bir paket, her oyuncu en az bir paket sigara içer. Sen anlat, ben de arka tarafını anlat. En anlatayım. stresli mutfak Aynen, dönemi öyle. olduğu için. Bir de birbiriyle tanışan var, tanışmayan var. Herkes birbirini tartıyor bir taraftan. Hani kim Tabii. daha komik, Okulun garip bir... Okulun ilk günü abi. Okulun ilk günü. 45 yaşındaki insanların ünlüler, münlüler, küçükler, büyükler abi hepsinin oturmuş. Ortada kuru pastalar. <gülüyor> evet o kuru <gülüyor> pasta. Yaş pasta da geldi Müfit abinin doğum aynen, günü falan. Aynen <gülüyor> buna özel. Aynen Aa, Müfit öyle. abi de var. Evet, evet aynen öyle. Var. Ben pasta. de oynuyorum. Sen de varsın. <gülüyor> Ve Eray Kaman. Peki Ve... mesela benim sinir olduğum şeylerden biri. O kuru pastalardan bazı tipler olur. Alır, bakar, beğenmez, geri koyar. Aynen. Ne ne umuyor? Ne umuyor? Ve bakarak ne anladın? <gülüyor> ve niye elledin? Niye elledin? Ya, elledin ben sen senin ellediğin şeyi yemek zorunda evet. mıyım kardeşim? Bir de tuzluymuş. Niye beğenmedin? Tabii At. kur yani. Ya ki çoğunlukla bir de özenli benim... değilse yapım. Hani onlar kurumuştur zaten. Gerçek kuru pastadır. Tamadıyla. <gülüyor> evet. Tahta gibi. Bir de şey olur ya hani onun alındığı yerde zaten hepsinin e, mesela... Kalite düştükçe mekanda her şeyin tadı birbirine benzer mesela. Ee, tavuk burgerle et burgeri yersin. Ulan bunun tadı niye aynı dersin ya. <gülüyor> hani o, orada da kuru pastaların hepsinin tadı aynı aslında. Yani hani onların sadece şekilleri farklı. O adama çok sinir olurum ben. Hep de vardır abi. Gerçekten öyle bir kuru pasta şeyi evet, vardı. Evet, var. Aynen Doğru. yani hakikaten. Ee, ondan sonra bir tane daha tedirgin olarak böyle hani yönetmen ve senarist tarafımla çok fikirli oyuncudan çok korkarım. Böyle aşırı hazırlanmıştır. Hmm. Karakteri aşırı biliyordur. Ama sahne onun sahnesi değildir atıyorum. Başka birinin at başı olduğu bir sahnede. O adamdan da çok korkarım. Onu düşüremezsin. Diğerlerinin de morali bozulur. Azıcık bir reaksiyon alırsa bu sefer diğeri de 
yardır yardır gitmeye başla. Bir bakmasın bir curcuna. Mesela çok korktuğum bir şey bu. Hiç böyle bir dizide kaldığın oldu mu ya? Baş edemiyorum bu durumla dediğin şey oldu mu? A- ara ara oldu. Benim mesela e, öyle yaptığım, oynadığım sahneler var. Şu an yani bunları ben vermedikten hani... sonra bunları demenin bir anlamı yok. Madem bunları söylüyorsunuz, isimler sahnelerde söylensin. Söylerim abi. Niye söyle? Söylerim abi. Satarım oğlum ben hiç. Söylerim. Hayır yok. Satılacak bir şey değil. Hakikaten mesela kötü performans. Mesela Hayatımda oynadığım bence en kötü sahne kardeş payında arkamda Sivas'tan gelen böyle taraftarlarla falan oldu. Ha. <gülüyor> Evlilik evet. teklifi sadece. Evet kal geldi. Sivas spor arkamda. Vallahi arkamda. Bak. Kelimeler yetmez böyle bir aşka. Hiç benzeri yok Sivas'ımız başka. Şöyle o e, galiba sezon finaliydi. Ne kadar yorulduysam abi bütün sezon boyunca artık son bölüm. Fişi çektim herhalde. Bitti. Ve o sahne son sahne yani çektiğim. Abi sahneye bir başladık. O kadar. Olmuyor. Kal geldi dedikleri o. Hakikaten fiş gitmiş yani. Sesim abi gitti? yok. Böyle konuşmaya çalışıyorum. Böyle bir ha yani konuşuyorum ama mantıklı cümleler kuramıyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> hani beyin artık bıraktı yani. Bir de çok böyle kalabalık bir sahneydi. Böyle geldiler gittiler dışarıdaydık sıcaktı falan. Selçuk geldi bana dedi ki Emrah dedi efendim abi dedim sahnenin Profesyonel bir yorum olmuş. Değil mi? Öyle. En kibar ne şekilde anlatabilirim de senin var mı? Literatürde vardı. Vallahi benim. Dedi mi bunu? Tabii canım. Ama çok... Ve herkesin ortasında dedi. Ve şey o sezonun en çok izlenen sahnelerinden biri ama sonra finalde. Yani kötü sahne değil güzel sahne. O kadar güzel yazmış ki çocuk ben hakikaten... <gülüyor> ona Hakikaten rağmen olsun. ona rağmen güzel. <gülüyor> kötü oy yani abi bazen oluyor yani. Bana oluyor. Oldu açıkçası. Oluyor ya. Sonra yine çok kötü oynadığım çoktur. Kötü yazdığım çoktur. Seni kar, ne, neye öyle bakıyor? Senin yok mu yani hayatta e, hiç kötü abi, yaptığın bir şey? Bir şey. Niye çok öyle içli anlatıyorsun da o yüzden şaşırmadım yok. <gülüyor> Doğru, Hayır, o kötü dedi sahneler bile çok bak, güzel benim çıktı mesela, da Teşekkür ederim. Benim <gülüyor> bir kardeş kardeş payının ikinci sezonuna başlarken Divri'de çektiğimiz o bütün sahneler Geceleri tuvalete çekmeyeyim diye kabızlık ilacı içiyorum kabızlık. Benim için en zor sahneler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Aynen. Bir şey söyleyeyim mi? Ya çok güzel bir hani memleketiniz var eyvallah. Teşekkür ederim. Hani cami falan. Evet, İnanılmaz cami. bir eser. <gülüyor> Aynen öyle. Amacı falan da yani çağının çok ötesinde yani evet. müthiş. Divri pilavını hani bir yiyemedik. Öyle bir şey sorunsal oldu. Aynen öyle. Doğru. Filan. Tabii şey bir de ben 25-26 yaşlarındayım filan ya o ara. Hareketli hızlı zamanlar. Aynen öyle. Abi, bir hafta oraya. Divri. Karşıda tren istasyonu tek hareket tren geçiyor. Yani <gülüyor> Bir de çıkıyoruz Ramin imamı anlatıyor bize sağ olsun bir günlük bir etkinlik. O ara bir zorlandım. <gülüyor> Abi, <gülüyor> kötü bir şey mi yaptım? Üç divrinin ortasında bunu söyleyeyim. Doğru. İşte Abi, Sivas'ta otelde değil. bak size bir şey daha anlatayım. O, sen hatırlar mısın bilmiyorum. Alper sen ben hepimiz otelde oturuyoruz. Evet. O zaman insta mesaj vardı. En yakınındaki kızın böyle kaç kilometrede öte doğduğunu gör. Abi DVD'den bir açtık. Oh. En yakındaki kız Malatya'da çıktı. <gülüyor> 350 kilometre ötede. Bir de kızı bir görüyor. Hakikaten kayısı gibi. <gülüyor> Peki mesela gülmekten oynayamadığınız? Çok vardır canım. Bence de vardır ya. Çok yani... vardır. Mesela yani bizim Korhan'la oynadığımız ulan ve karılar, ulan ne karılar. Ulan ne karılar var bir o sahnede. Ay, o... Ulan ne karılar var be! Şuyoruz. Orada ben zorlanıyordum karşısında oynamakta. Çünkü bir an, bir de onu prova da yapmadık. Sakla tadı mı? Sahneye geldi bir anda. Asla saklama. İçinden yani o an oyun enerjisiyle başka bir şey çıktı içinden. Tabii ki aynı. Yani prova da gösterdiği şey o değildi. O an sahnede öyle bir şey yaptı ki. Ulan ne kadar var be diye bir anda kayboldu. Ben e, gözüne de bakamıyor, arkamı da dönemiyorum öyle bir yerde. Bir tek, sahnede tek, olunca... Teksiniz orada değil Tabii, mi? Yani şey, Birebiriz kaçamıyoruz. Çok yani. erkendi. O sahnenin özelliği şuydu hatırlarsan. E, o bölüm çok kısa çıkmış. Ha doğru ek sahneydi o. O bir ek doğru. sahneydi ve biz geceden ya yani, e, Çağlar evet. ve biz nasıl da hatırlamıyorum tam böyle netini Çağlar hatırlamıyorum. Galiba sana. Çağlar kime hızlıca bir şey yazılması lazım. Hani kim var? Emrah var elimizin altında. Bir de sen vardın galiba. O zaman, o zaman 25 <gülüyor> 26 <gülüyor> yaşındaydın. <gülüyor> Bizim çocuk. <gülüyor> Aynen ikimize çok erkendi o. Sahne hatırlarsan sabah 6'da falan çekmişti. Evet, evet ilk sahne oydu. İlk sahne oydu. Bir ek sahneydi yani. Şey çok acayip değil mi mesela? Bir sahnenin gücü senden çıkıyor ya. 
Yani hani mesela o bir ek sahneydi sonra paylaşılan çok hı hı. teveccüh gösterilen bir sahneye dönüyor. Aslında çok bilemiyorsun onu. Ya bilemiyorsun şöyle yani bir şey. çok özür dilerim ya Lütfen lafı anlat abi. Benim mesela şey var hani çok eğlendiğin sahneler ya da çok yüksek olduğun zaman tamam güzel olabiliyor da abi bazen hiç o duyguda olmuyorsun. Çekiyorsun <gülüyor> hani e, benim şey, şöyle bir anım var mesela eczane sahnelerimiz vardı ya. Evet. Onları böyle bölüm içinde 7-8 tane Oğuzhan'ın eczanede geçen bir serüvenin olduğu bir bölüm vardı biliyorsunuz. Orada bir günde çekeceğiz. Gidiyorum sabah <gülüyor> 8.30'da başlıyoruz diyelim akşama kadar o sahneleri çekeceğiz gün batana kadar falan gibi. Abi bir gün önce benim işte hayatımda bir insan vardı falan filan bilmem ne. İnsan vardı. <gülüyor> Ulan senin hayatındaki kadında da benimkisi yarasa mıydı? Yani kadın vardı işte abi ne insan. Aynen. Hayatımda bir şey vardı. <gülüyor> ben aldatıldığımı öğrenmiştim tamam mı? Aa. Yani böyle 4-5 senelik falan bir hikayenin sonu. Bir gece önce öyle bir golle ben şey oldum. Sabaha kadar uyuyamadım. Sete gittim falan böyle sahil kenarında paşa bahçede çekiyorduk ya. Böyle sigara içip uzaklara dalıyorum falan. Kimse de... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ahmet geliyor falan diyor ki oğlum sahil uzaklara dalıyorum falan yapıyor. Diyor ki ya bir durun falan. <gülüyor> en son Selçuk Hoca dedi ki ya prova aldık karavanda falan. Herkes çıksın sen kal dedik oran. Yani Aa. suratımdan belli abi hani ne yaşandı. Dedi ki ne oldu ya dedi anlat. Yok dedim ya bir şey yok falan Anladım yapıyorum ben de. Anladı hoca. Dedim yok sonra bitsin dedim sonra konuşuruz. Ben de şeydeyim hani hiç o duyguya girmeyeyim çekelim. Ha, kafa oraya giderse kafa oraya toplayamam. Gir, aynen toplayamam filan. Bunu anlatınca Selçuk Hoca dedi ki ya gerekirse seti iptal ederiz Koran. Senden Aa. kıymetli değil. Aa, ben döküldüm. Açtı biçimi filan konuştuk ettik. Ağladı mı doğruysa? Ağlamadım. Selçuk Hoca ağladı mı? Yok o da ağladı. <gülüyor> Ben çekemem diyormuş. Bu Korona gitmedi. Hayır beni öyle bir motive etti ki. Abi çıktık o gazla. Hadi dedik. Yani şöyle söyleyeyim sana. E, o 8 sahne toplamda 9,5 sayfa falan bir iş vardı o gün. Başlayacağız 8,5'da. Akşam 4-5 gün batana kadar biter falan diye düşünülüyordu. Cami vardı ya karşımızda. Evet. Öğle namazında cemaat dağılırken biz bitirmiştik. Aa, Aha, öyle bir şeyle enerjiyle çektik yani. İlginç bir şekilde en çok konuşulan üzerine en çok geri dönüşler aldığım çok gülünen sahneler. Bu şey sahneleri mi bunlar? E, Eda ile takıldığın sahneler. Anket manket yaptı. Anket yaptım. falan yaptım. Oha sahneler. bizim Kedim yazdığımız bölüm o. Evet, testimizin sonucuna göre siz hamile değil Bağkur emeklisi çıktınız. Nasıl Onlar söyledi? Işte. <gülüyor> Biz yazdık onu. <gülüyor> Aldatılmış bizim sahnemizi güzel oynadı. <gülüyor> ne kadar acayip. O şartlar altında yaptık. Çok, <gülüyor> çok iyi yazıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Niye mutlu oldum bundan? Yok ama çok hiç bu tarafını bilmiyordum ve izlerken evet, ulan evet. ne Tahmin güzel oldu filan. Anlattım. Ben de duygulandım. Buraları artık konuşamam ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Benden konuş artık. Tiyatro da var sende. Mesela tiyatro e, televizyon deyince yine tiyatroda yani, sen de o oyunculardansın biliyorum. Evet tiyatro yani bambaşka diyen. Tiyatroda yetiştim diyen. ben. 2003'te Antalya Belediye Tiyatrosu'ydu o zaman hatta Müfit abi genel sanat yönetmeni. Öyle mi? Tabii, tabii. Ya ben Müfit abi bıraktıktan bir sonraki yıl başladım. Hani biz orada tanışamadık ama Müfit abinin bıraktığı sistemin içine ben girdim ve orada yetiştim. Sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne geldim. Tiyatroyu devam ettirdim filan ama ben de bir 8-9 yıllık falan bir ara oldu tiyatroya. Çünkü sinema serüveni başladı. Hani sinema, televizyon. Orada şöyle bir ayrım var bence. Tiyatro sahnesi daha e, bence kusur kaldırabilen bir yer. Ha. Ya seyircinin hoşuna bile gidiyor. Yapamamak da bir mizaha dönüşüyor. Onu diyorsun Hem öyle. Hem de yani seyirci lafını unuttun. Bir şey oldu. Yanlış bir reji yaptın filan. Biz içeride diyoruz ki eyvah yandık. Şunu yanlış yaptık. Kesin fark edildi. Rezil olduk. Oyun bitiyor. Seyirciye soruyoruz. Diyor ki biz fark etmedik onu. Ha tolerans. Daha tolere edilebilir bir alan. Ve oyunculuk biçimi farklı. Tabii ki yani mesafe açısından seyircinin e, algısı açısından filan daha farklı bir oyunculuk sergileniyor. Kamera öyle değil ya. Kamerada düşünce önemli. Hı hı. Hani hareketten ziyade düşünce önemli. En büyük aradaki fark bence o. Kritik bir şeyden bahsediyorsun O ama. kadar önemli hmm. bir şeyden bahsediyor ki çok böyle hakikaten seyirciler açısından böyle çok <gülüyor> e, ya bu işle ilgilenen, e, alanla ilgilenen birileri varsa şu üzerine hakikaten kitap yazılır. yazılır. Ya, hatta bu şey Charlie Chaplin'in e, Benim Hayat Hikayem kitabında çok da güzel kitap öneririm mutlaka okunsun. Hediye <gülüyor> hediye e, alayınıza kimi? <gülüyor> <gülüyor> Boş ver zaten göndermiyoruz. Ama zor bulunuyor biliyor musun? Yani bir sağlıktan falan aynen ha. öyle bulmak gereken bir kitap. E, bende bir örneği var fotokopi çekerim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> fotokopi çekerim hediye edemem de oraya git. Fotoğrafları çek WhatsApp'tan yolla. Hiç fotokopiye de gerek yok. <gülüyor> Charlie Chaplin şey diyordu mesela onda da o da tiyatrodan e, sinemaya geçmiş bir e, oyuncu. O dönem hep öyle. Oyuncular genellikle evet, tiyatro yapıyorlar ve kameraya yeni yeni keşfediyorlar. Tam şeyden bahsediyor. Oyuncular 
merceğin sadece sözleri değil duyguları ve düşünceleri kaydettiğini keşfettiler. Hmm. O da Oha, çok sinemaya iyi. geçişte. Böyle de acayip bitirelim Böyle. o zaman. Bitirmeyelim. Ha. Dur. <gülüyor> ben bir bir şey... Şarjımız bitiyor. Pil gelsin arada devam sen hala, sen hala konuşma devam <gülüyor> etsin. Bunu kim kaydedi? Allah'a mı konuşacağız? <gülüyor> Tiyatro mu, e, t- TV ya da sinema mı dedik? Stand up. Buyurun. Stand up. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Konuş. Şimdi stand up. <gülüyor> stand up mı, televizyon mu, dizi mi, sinema mı, ne mi? Yani stand up. Stand up'ın yanına hiçbir şey koyamaz. Neyini çok sevdim mesela? Yani tam tiyatro ile aynı şey işte yani şimdi... Ki çok daha zor bence. Aslında aynı şey. Çok çok da zor hmm. değil. Şu tabii ki başka bir şey. Yazarlık yaparken bunu oyunda da söylüyoruz. Bir şakayı yapıyorsun, evde yapıyorsun, buluyorsun şakayı. İşte hani sette yapıyorsun bilmem ne. Seyirciden tepkiyi 20 gün sonra alıyorsun. Onu da Twitter evet. üzerinden ya da sokakta görürsen. Ya da sonra güldük diye geliyor yani. Seni <gülüyor> görüp ha ha diye <gülüyor> Böyle alkışlamalar geldi. <gülüyor> Ağzına gülüyor değil mi? <gülüyor> Stand up bunun tam tersi işte. Ağzına gülüyor diyorsun. Çok iyiymiş. Anlık şey. reaksiyon. Evet. Ama <gülüyor> çok komik. Çok Şimdi girebiliriz. Ağzına Şimdi gülüyor. biraz sektörün dışına çıkıp size başka bir soru sormak istiyorum. Hadi buyur. Sizce yakışıklı mıyım değil mi? <gülüyor> Hayır, tam onun gibi bir şey Bir geldi. de şundan sıkıldım. Çok özür dilerim. Turne boyunca şu oldu. Son kabilenin izleyicileri sağ olsunlar hiç yalnız bırakmadılar. Geldiler ve hepsiyle neredeyse hep şu oldu. Ya işte yani Emrah Bey, Murat Bey'i tanıyorduk ama hani Eray Bey'i yeni tanıdık. Ve konuşma hep Niye şöyle tabii? geçiyor, devam ediyor. İnsan delikanlı, biz de bekar bir insanız. Hani insan kendini... <gülüyor> Anladım ben, ben galiba. Beğenir insan kendini yani hayatta da öyle olur. Ve herkes şunu söylüyor. Era'yı da tanıdık. O da komik sizin gibi. Ayrıca bu yakışıklı da. <gülüyor> <gülüyor> yani insan sağ olun hani kardeş adına mutlu oluyor ama bir beş dakika sonra da hani şunu düşünüyor. Demek ki biz sadece komiyiz. Sen yapamayız. O yüzden aynen böyle bir şey var. Hayatımızda böyle bir yenilik var. Çok Kime teşekkür olsun. ediyorsun? Abine mi seyirciye mi? Ve abime bunu Biraz bana söyledi. Biraz da evrime için. yani gen sıçraması. <gülüyor> ve anneme ve babama. <gülüyor> ya bak mesela o da çok enteresan değil mi Emrahçu? Yani normalde genç... <gülüyor> Biz <gülüyor> şöyle ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ne diyor ne yapıyor? Canım Arkadaşlar Kıvanç Tatlıtuğ'un yakışıklılığının farkındayız. Uh-huh. Yani, tam da üzerine geldi. Allah tam Allah. da üzerine geldi. Kıvanç'a kendi vücudunuzdan bir şey verecek olsanız bence kaşımı alsan Kıvanç'a koysan daha yakışıklı olur diyeceği Gibi. bir hmm. yeriniz var mı? Sektör dışı mı bu? Sektör dışı. Kıvanca ben burnumu vermek isterim abi. Kıvanca burnumu versem yakışıklılığına yakışıklılık katar. Vücudunun neresini beğeniyorsun? Bu soruyu Emrah yine reddetti. Yani reddetmedim ama... Yani ben ciddi alıp düşünüyorum. Düşün lütfen. <gülüyor> Nerenize daha ne? Kulağımı bile kıvanca. versem bozar yani o şeyi estetiği. Yani kendi öyle içinde... mi diyorsunuz? Altın oran adam. Evet yani kendi yani. içinde öyle Nasıl bir oran var ki. Şuna bak dört tane adamız Kıvanca bir <gülüyor> şey bize veren mi? <gülüyor> ne vermemiz istiyorsun yani? Ne bir... Göz desen... Tamam o veremeyiz o da olmaz. O da olmadı. Akıl yani. veririz oğlum. Lan yanına gelirsem kırarım belini ha. Antilop. Aa, <gülüyor> güzel. İyi cevaptı. İşte bu, tabii, tabii. Herkesin kardeşim hani Kıvanç abimiz de mutlaka kendisinin bildiği şeyler tabii. vardır ama hani herkesin de eksik olduğu konular vardır. Evet. Akıl akıldan üstün dünya. Aynen öyle kardeşim. Sözü var ya. abi. Çok güzel cevap verdi. Ben buna hiçbir şey diyemem. Kazandığın ilk büyük parayla ne yaptın? Kazandığın <gülüyor> ilk büyük <gülüyor> parayla ne yaptın? Yani bir şey yaptıysan birlikte yapmışız. <gülüyor> yani aynen zaten. öyle. Kazandığımız ilk büyük parayla ben ne yaptın? Ben biliyorum ne yaptığını. Araba aldın. He. <gülüyor> Onu da birlikte aldık, Ama birlikte gezdik. Aynen işte. öyle. Bir, bir, araba bir, bir tane araba aldık. O arabanın bir hikayesi var. Anladım. O araba aslında o aldığımız arabayla ben de araba kullanmayı öğrendim. Abim de öğrendi, Eray da öğrendi, Ezgi de öğrendi. Evet. Dört kişi üzerinden geçti arabanın. Ama Aynen. ben asıl diğeri ne diyor? Hangisini? Oğlum özel Ren- bir yani renci diyorum direkt. Ha. ha evet bir tane evet öyle bir şeyim oldu. Ben Aynen öyle. Yine öğrendim onda araba sürmeyi. <gülüyor> <gülüyor> o arabanın da öyle bir şey yaşamıştık. Senin neydi abi? Ben, ben şey yaptım ya aslında standartımı değiştirdim. 
Yani nasıl şöyle, 2005'te ben İstanbul'a geldim. Bir öğrencilik 10 sene falan öyle geçti hayatım. Kardeş bu işler güçler falan onları yaptık. Abi sonra işte ben, bana reklam falan bir şeyler gelmeye başladı. Bir anda böyle büyük bir toplu şey geçince elime. Bir anda dedim ki ya ben öğrenci gibi yaşamaya devam ediyorum. Ha, <gülüyor> Hala hayatım şey ya, onu dolap fark ettim. boş filan ha. Yani dolap e, boş ya da şey değil nasıl diyeyim düzenli değil yani sistem Hı-hı. düzenli değil. E, ya da işte şey aramıyorum kendimde hani evim şöyle olsun lokasyonu böyle olsun eşyam şu olsun benim alışkanlıklarım şu restoranlara gideyim falan kafa öğrenci olarak devam ediyormuş hayatına. Bir nevi aslında düzen sistem değiştirip bir sınıf atlatma mücadelesi oldu. Onu uyguladım. İşte orta sınıfa geçtim diyebilirim Aynen bu ara. Üst, üst sınıfa geçecektik. Dolar 20 oldu. <gülüyor> <gülüyor> orta sınıf. <gülüyor> Öğrenci gibi yaşamaya <gülüyor> geri döndü şu anda. Bak benim için kritik eşik ne biliyor musun? Mesela artık yaşam kaliten değişmişti ki. Eve aksesuar almak. Yani işe yaramadığı Oraya halde kadar. eve bir şey almak. Yani şöyle bir laf vardır biliyorsunuz. Yani zenginlik insanın evinden kültürde bahçesinden belli olur. Yani bu dediğin şey aslında o süs. <gülüyor> Tam o çok o cüce varsa Aynen bahçede. öyle. Evet o cüce çok kırık. <gülüyor> o minik cüce. Bir, mesela bakıyorum mesela bizde e, bahçecilik e, bostan ektim. Tabii. Salatalık, Hı-hı. domates, domates bilmem, bilmem ne. Evet, Diğeri evet. Çin makinası, bil, işte acayip bir peyzaj filan. Hiçbir işe yaramayacak bitkiler. Benim halkım kar edecek arkadaş. <gülüyor> Geri dönecek yani. Benim halkım öyle boş para harcamaz. Tabii. Benim halkım ya, öyle cin gibidir. Bir de yalanda şey değil mi? Temiz temiz kendi yetiştirdiğimizi yeriz be. Ha fena mı olur? Ya Olmadan. kardeşim tiyatroya gittik işte şeyde geziyoruz işte turneyle geziyoruz. Söylemeyeyim yani bir tane şehirde ya ışık var yemin ediyorum ışığa tasarrufla ampul takmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum dedik ya, şey biz, ya biz dedik alalım gönderelim ya <gülüyor> bir vuruyor anasını satayım hastane gibi <gülüyor> <gülüyor> ameliyata <gülüyor> bekleniyorsunuz gerçekten <gülüyor> ya o, ya o yüzden bizim halkımız abi bostanını da yapar tasarruflan filan zevki sefa sürmeyecek Hayır adam. abi bir geri dönüş olacak abi şöyle bir şey var ekşi de seninle ilgili yorumlara bakarken Aa. bu arada çok özür dilerim. Onu şey yaparsın. Lütfen. Senin sorduğun soru o parayı, bu büyük parayı bulmak falan filan değil. Senin dediğin soru aslında bizim ülkemiz için, bizim gençlerimiz için, biz için. Öğrencilikten tam Korhan'ın dediği gibi. Öğrencilik kafasından aa benim bir mesleğim var ya. Ben hani para kazanıyorum artık bu meslekle deyip arkana yaslandığın şey demek. Evet. Toplu para şey olmasına bu. gerek yok aslında değil Aynen mi? Aynen Kendini güvende hissetmek. Çünkü biz yani o, hiçbirimiz o kadar toplu para kazanabilmiş insanlar henüz değiliz. değiliz. Yani kendimizi güvende hissedecek insanlar değiliz. Ama bir ismi olan insanlarız. Telefonu çalan insanlarız. Aha. Ama bizim bu olduğunda yaptığımız bir şey vardı. Ne oldu? Evi tuttuk. Hatırla Nardeng Nardeng. sokaktaki evi tuttuk. Arkadaşlar paramızı kazandık. Dolayısıyla aynı evde yaşayacağız. Daha Eray o zaman Ankara'da e, yeni bir ev tuttuk. Abimle birlikte ama bu sırada biz kardeş payını yazmaya devam ediyoruz. Ben oynamaya devam ediyorum. Ama evinde bir boya, tadilat, tamirat süreci var. Ve bu sürecin başına da bilin bakalım kimi getirdik. Eray. <gülüyor> Boyacı bizi 3 günde dolandırdı. <gülüyor> Telefonu arıyoruz açmıyor. Ben Ankara'dan adama küfür ediyorum gece 10'da. Yani, Niye gelmiyorsun diyor. Evet 67 kez falan aradım. Gerçekten Paranın tamamını aradım. önden mi vermiştin? Ya orada da hatalar var. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte orada hatalar. <gülüyor> yani biz parayı orada bulduğumuz dedi... anda bu sala kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı yedi para. Çok bozdular abi. Bozdular. <gülüyor> Normale dönsünler diye. İmeci buran yapmak Onun için <gülüyor> Şey, boyacıya mı yedirdim parayı? Evet. <gülüyor> o zaman da bayağı küfürleştim ya Ankara'da. Evet Dark doğru. Yandan. Çok iyi yapmışsın Allah razı olsun ya. Ama sonraki bulduğunuz bu boyacı iyiydi. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> ben bir boyacı kazandım. <gülüyor> Abi sana ekşi de baktım yorumlara. Evet. Şu i̇ki tanesini okuyacağım. Hmm. Şöyle erkekler şunları yazıyorlar sana. Dün gece maalesef ben dahil herkesin meraklı bakışlarına maruz kalmışken üstünü giyinip efendice mekandan ayrıldı. Yorumlardan biri bu. Üstünü giyin... Nasıl bir mekan? Üstünü çıplak mıydı lan? Meraklı bakışlar var lan çıplak. Çok umurunda değil. 
<gülüyor> Öyleymişsin. Ünlü bir içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim içim Telefonla konuşuyordun ama en azından insan bir bakıp gülümser. Bir de öküz gibi adam mısın yala? Bildiğin uzun boylu heybetli bir insan mısın sen? Kendine gece yarısı erkeklerin böyle bakışlarını fark ediyor musun? Ulan ee, bana neden bakıyorlar? İyi ki fark etmiyormuşum ki onun serzenişi olmuş. Bu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya biraz şey var ya bizim insanımızda hani televizyonda bir camın arkasında bir şey izlemeye alıştığı için gördüğünde şey zannediyor. Hani ben izliyor. ona baktığımda o bana bakmayacak zannediyor. Hani insan olarak tek, taraf, tek taraflı düşünüyor. Ama tepki verebiliyorsun sen de canlı bir varlıksın filan. Kafanı çevirebiliyorsun. Kafanı çevirebiliyorsun <gülüyor> ya da rahatsız olabiliyorsun <gülüyor> bak ona bakmayın. bakmayın biraz da diyebiliyorsun. <gülüyor> Muhtemelen onu serzeniz. Muhtemelen o. Peki böyle en saçma nerede fotoğraf çekindiniz? Tuvalette çek- çektirdim ben İzmir'de <gülüyor> e, tuvalette aynen tuvalette fotoğraf çekti ço- çocuk sonra da ya böyle çok efendi bir şekilde geldi ya abi kusura bakmayın ne olursunuz tabii ki burada hani çektirilir lütfen falan diye çektirdi sonra beni teklemiş bir baktım şey yazmış tuvalette yakaladım. <gülüyor> O zaman topluyorum Aynen abiler. Öyle. Ama sorularını sormadan. A, sorularım var mı? Bu mu bu mu? Ha, ha. Tamam onları ben ha. de... Her Klasikleşmiş bir şey var. Ha. Evet. Kaçamıyorum ya. <gülüyor> Sevmek mi sevilmek mi? İkisi de. Evet ya. Aynen. İkisi aynı gibi bir de. Ama böyle sorular geçmezsin. İkisinden geçmezse. birini seçmek zorunda mıyız? Zorunda, mıyız? <gülüyor> <gülüyor> zorunda mıyız? Evet. Sevmek. Senin için de mi öyle? Benim için de böyle. Site hayatı mı mahalle hayatı mı? Mahalle hayatı. E, site hayatını hiç yaşamadım. Hiç yani. sitede oturmadım ama e, yani bir sitede oturmak istiyorum artık ya. Biraz güvenlikli, biraz güvenli hissetmek istiyorum Pardon yani. <gülüyor> Valla <gülüyor> bıçaklanacağım mı diye dolaşma değil mi? Yani. Ya yani çok şükür hani bıçaklanmayız. Öyle bir durum yok. Hani öyle bir şey bir muhitte yaşamıyoruz. Ama birazcık böyle bir sanki insanların niye sitelerde oturmak istediğini daha iyi anladım diyelim. Anladım. Biraz parkıydı şunuydu, otoparkıydı da diyorsun. O anlamda. <gülüyor> Otoparkı onu arabayı bir şey söyleyeyim. Onu demiyorum. <gülüyor> öyle öyle demiyorum. <gülüyor> Gelmiyorlar <gülüyor> yoksa. Sessiz söyle. <gülüyor> Oraya olmaz. <gülüyor> İşler güçler mi kardeş payı mı? Yani nasıl ayırayım ya? Hani anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı sorusu gibi bir çocuğa bu benim için biliyor musun? Ama bu Ama programın hiçbir anlamı yok. Şunu söyleyeyim. Olur. Tamam ya dur ya <gülüyor> senin gönlün. <gülüyor> Amacı bu mu? Senin gönlünü edeceğiz yine ya dur. <gülüyor> Küstü. <gülüyor> tamam ya. <gülüyor> Aynen oraya geldi ya. Gel tamam. Gel gel. Daha bitirmedik ya. <gülüyor> Abi işler... Ya kardeş payı daha e, derli toplu ve şey olduğu için, daha fazla insanı hayatımıza kattığı için kardeş payının yeri daha başka. Ama işler güçler e, daha böyle bir çıkış işidir e, benim hayatımda, kariyerimde en azından. O yüzden bende ayrı bir yeri de var. İşler Amatör güçler. ruhum böyle bir... Şey, evet. Güzel değil değil mi? O Benim ruh. için de işler güçler çok farklı kıymetli bir diş. Çok kıymetli evet. bir dizidir yani hakikaten. E, çünkü işler güçleri biz ilk nasıl izlemiştik hatırlıyor musun? Nerede izlemiştik Burak hatırlıyor Cengir'i musun? Burak Cengir'i Aynen öyle. Birinci bölümü çekmişsiniz siz. Hmm. Bir demo çekilmişti. Evet, evet. Biraz anlatalım mı? <gülüyor> E, i̇şler güçlerinin hani ilk kıs- başlangıç kısmını bizim gözüm- gözümüzden dinledim. Bizim hiç alakamız yok ama. <gülüyor> Bilin ki bizden dinledim. Bir de bizden dinledim. Eskiden ya <gülüyor> abi şunu da anlatayım da ondan sonra geçeyim. Emre Belezoğlu Inter'e gittiğinde böyle maçı izliyorduk. <gülüyor> Nasıl bağlayacaksın? Bütün <gülüyor> maçları, bütün maçları şöyle dinliyorduk. Top Emre'nin 5 metre ötesinden taca çıktı. <gülüyor> Gol oluyor Emre bakıyor falan. <gülüyor> Şimdi bütün olaylar yani işler <gülüyor> güçleri <gülüyor> gibi. Onun gibi yani bizim gözümüzden dinleyeceksin. İşler güçlerin biraz yakınındaydık. Aynen biraz yakınındaydık. Ama çok yani kırılma açısından çok önemli bir dizidir. Yani Türk mizahının belki de... işte e... dönem aslında dönemin işi kardeş payı değil işler güçler. Yani hani... Kardeş payıyla iş çok daha böyle bir e, ya bu çocuklar bu çocuklar hani baya sallıyorlara geldi yani daha öncesinde ya hani bunlar böyle alternatif mizah yapan Hı-hı. çocuklardı düğün dernekle birlikte gişe rekoru kırdı ana akımın kardeş payıyla birlikte televizyonda da evet. artık kendileri ve bu mizah kendilerine yer bulmaya başladı aslında iş böyle ilerledi başlangıç noktası işler güçler aslında bu 
Aynen öyle. Le- ya ve bir Leyla tarafı. ile Mecnun. Leyla ile yani Mecnun da var tabii ki. Diğer tarafta da Besatçı var işte yani. O Aynen işte. öyle tabii ki bu, bu işler. Ama dur ben başka bir şeyden bahsedecektim. İzlemeyi Murat Cemcir'in izlemesini? Aynen öyle. Ha. İşler güçlerin başlangıcı. İlk böyle demo çektiler. Bu tür işler sevgili arkadaşlar. Eğer yeni bir şey yapıyorsanız memlekette. Önce bir demo çekmeniz gerekir. Bu konudan hiç bahsettiniz mi? Yok. Demo saygımışsınız adam yok ya. Bir sektörden çok bahsedelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen <gülüyor> Şey Neden? Sana Hocam... ne oldu oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Bu adam yönetmendi. <gülüyor> Canım benim ya. En son sen ne hikaye konuştun? Yakışıklanmış ama içi boşalmış bir <gülüyor> çocuğu. <gülüyor> benim tipim yerine geldikçe hiçbir şey konuşmak istemiyorum. <gülüyor> Resim değil bir çay çöpe olmuşum ya. <gülüyor> <gülüyor> bir demo çekersin. Çünkü senin gönderdiğin hiçbir şeyi okumazlar. Senin anlattığın evet. hiçbir sohbeti de anlamazlar, anlamazlar, anlamak istemezler. Onlara böyle eşeğe anlatır gibi efendim göstereceksin abi. Ancak bundan anlarlar. Görmek istiyor direkt. Türk gencinin de bir şey üretmek isteyen gencin de en büyük problemi budur. Bu demoyu çekecek parayı bulamazsın abi. Çekmek istiyorsanız bir demo. Onlara da şunu söylüyorum. Paranın tamamını toplamadan sakın işe girme. <gülüyor> Aynen, yani yarım Rica parayla mi? aynen abi. Benim amcamın oğlu çok iyi kurgu yapar. O sizi bitirir kardeşler. Bütün paranızda patates edersiniz. İşler güçler de demo şekilde çekildi. Murat Cemcir sevgili kardeşimiz, arkadaşımız o zaman tarla başında oturuyordu. Dedi ki e, gelin moruk birlikte şunu bir izleyelim. VCD vardı o zaman. Bir <gülüyor> tane <gülüyor> Gittik. Son VCD'lerden zaten. <gülüyor> Şeyden önce de şunu konuşuyoruz. Evet o sırada tarla başında oturuyor. Set de hep karşıda. Diyor ki ya Moruk hani dizi bunu çekiyoruz ama çok uzakta. Taksi parası çok tutuyor. <gülüyor> hani <gülüyor> ulan karşıya mı taşınsam taşınmasam mı ne yapsak hani dizi tutar mı tutmaz mı hani kafada onlar var çocuğun. Abi koyduk izledik dedik ki Murat Cemcir'e hemen tut. <gülüyor> <gülüyor> tut hemen tut dedik bu harika. Bu mükemmel yani. Belliydi şu, ama. Belliydi. Yani şu çok belliydi. Evet Selçuk'u biliyoruz, işi biliyoruz, senaryosunu biliyoruz. Her anında varız. Ama set başka bir şey. Bir şey uygulamak çok başka. Set demokrasiyi kaldıran bir yer değil. Evet. Diktatörlük isteyen bir yer. Ben bunu böyle istiyorum deyip sabaha kadar 300 tane insanı dikmen gereken bir yer. Ve sonunda da sıçabiliyorsun. Keyfi bir yer bu anlamda. Yani bunu yapabilmek, bu derece kuvvetli iktidar sahibi olabilmek şu demek yani. Ben zaten açarım çok demek ya. Yani. Bu aslında bu Korhan için de böyle, sizler için de böyle. Hayatta bir türlü bu işlerle e, hani haşır neşir olan şu memlekette, şu zorluklar içinde bir ortama girdiğimizde ne iş yapıyorsunuz? Ya biz fikirle alakalı şeyler yapıyoruz diyen insanlar zaten hayatta kendini bir türlü ifade edebilmiş insanlar. O yüzden sadece... Bir imkan verilebiliyor mu? Burada da 100 bin aboneye ulaşılmış. Öncelikle e, bu imkanı veren arkadaşlarımıza, sevgili kardeşlerimize, sizlere. Yani, Ekibe. E, onlar zaten şimdi onlara geliyorum. Çünkü onlar yaptılar. Tabii. En az bu taraf aslında. Asıl mevzu orada. Ya bu taraf da tabii ki çok kıymetli ama... E, benim için her zaman en kıymetli o taraf. Ben de hep kendimi o tarafta görüyorum açıkçası. Benim yerim de açıkçası o taraf. O yüzden ben de biraz sonra kalkıp onların yanına geçeceğim. Çok teşekkür ederim kendi adıma. Ee, sizinle birlikte burada çok güzel bir zamanlar yaşadım. Teşekkür ederiz efendim. Ee, film var, film. <gülüyor> Aynen <gülüyor> filme doğru gidiyoruz. Biz evet, film teşekkür alıp götüreceğiz. Ediyoruz. Evet biz de teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İlk Ayağım tutma sağlık. E, programım ama çok eğlendim. Eğlendin değil mi? Sizi de can bildiğim için evimde gibi de hissettim. Aynen öyle. Bir de çok yakınız. Evim buraya 17 dakikaymış. Aynen. Aynen. Ben arada gelirim. Gel. Hani her filmden her sonra bir daha gelelim. Aynen, Aynen. Olur mu? Tabii, tabii çok ki. Mutlu olurum. Her zaman. <gülüyor> bir kavga ediyorlarmış. Of nasıl güzel. Öyle değil mi? Bir sonraki program. Oğlum neler oldu lan? <gülüyor> ne çıktı bu adamın içinden? O pezevenk. <gülüyor> Efendim ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz ikinize Eyvallah, de. Eyvallah biz teşekkür ederiz. Ee, 100 bin Gel. özel şenlikleri gerçekten Emrah Kaman, Korhan Erduran, Eray Kaman koskoca bir ekiple devam ediyor. Hepinize teşekkürler. Var olun. Ondan sonra böyle devam edelim. Güzel güzel de ilerleyelim. Teşekkürler efendim. <gülüyor>